நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே நேற்றைய தினம் மந்திரங்களுடைய தோற்றம் பற்றி பெரியவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று பார்த்தோம் எந்த ஒரு மந்திரமும் அது விஷ்ணு சகசரநாமமாக இருந்தாலும் சரி லலிதா சகசரநாமமாக இருந்தாலும் சரி மற்றும் வேதங்களில் காணப்படுகின்ற வேத மந்திரங்களாகட்டும் எத்தனையோ மந்திரங்கள் இருக்கின்றன அதில் சில மந்திரங்கள் காலத்தால் தோற்றுவிக்கப்பட்டன ஆனால் வேத மந்திரங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டவை அல்ல இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பே அது தோன்றிவிட்டது முதலில் வேதம் தோன்றியது சப்தம் தோன்றியது அதற்கு பிறகு பிரபஞ்சம் தோன்றியது பூமி தோன்றியது ஒலியை படைத்து விட்டுத்தான் பிறகு ஒளிக்கு பிரதானமான உலகத்தை இறைவன் படைத்தான் என்று சொல்லுகின்ற மகா பெரியவர்கள் அந்த வேதத்தை முனிவர்கள் தங்கள் யோக சக்தியினாலே ஆழ்ந்த அமைதிக்கு சென்று தங்கள் காதால் கேட்டு பிறகு எழுதி இந்த உலகத்திற்கு நாம் நாம் பயன்படுத்துவதற்காக நமக்கு தந்தார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு மந்திர திரஷ்டா என்று பெயர் என்று கூறுகிறார் அப்படி சொன்னதோடு மந்திரங்களுடைய சக்தி தொடர்பாக இன்னும் பல அரிய செய்திகளை எல்லாம் அவர் தான் வாழ்ந்த காலத்திலே மக்களை சந்தித்து பேசுகின்ற கட்டங்களிலே உபதேசம் செய்கின்ற இடங்களிலே சொற்பொழிவாற்றுகின்ற தருணங்களில் எல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி அவர் சொல்ல போய் அதை பதிவு செய்து வைத்துக் கொண்டு அதன் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் எல்லாம் என் போன்றவர்களால் பேச முடிகிறது குறிப்பாக எந்த ஒரு விஷயமுமே இரண்டு தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இரண்டு தன்மை ஒரு விஷயத்திற்கு இரண்டு தன்மை உண்டு அதை சுருக்கமாக சொல்லலாம் என்று சொன்னால் நல்லது கெட்டது என்று அந்த இரண்டுக்குள்ள அடக்கி விடலாம் ஒரு உணர்வு நல்ல உணர்வு சந்தோஷ உணர்வு இருக்கிறது துக்க உணர்வு இருக்கிறது நீங்க எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது ரெண்டா இருக்கும் அந்த வகையில் மந்திரங்களில் கூட வேத மந்திரங்கள் அது போக இந்த வேத மந்திரங்கள் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு நன்மை செய்யும் நமக்கு நல்லன எல்லாம் தரும் நமக்கு தேவையான எல்லா விதமான நல்லவைகளையும் இந்த வேத மந்திரங்கள் நமக்கு தரும் எங்கே வேதம் விளங்குகிறதோ எங்கே வேத மந்திரங்கள் சொல்லப்படுகிறதோ எங்கே வேதம் கொண்டாடப்படுகிறதோ எங்கே வேதம் போற்றப்படுகிறதோ அந்த மண்ணில் அமைதி நிலவும் அந்த மண்ணில் மழை நன்றாக பெய்யும் அந்த மண்ணில் பயிர்கள் நன்றாக விளையும் அந்த மண்ணில் யாருக்கும் பசி என்று ஒன்று இருக்காது அதனால தான் பெரியவர் போன்ற மடாதிபதிகள் தாங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் எங்கே சென்றாலும் வேதத்தை விளங்க செய்வதற்கு என்ன வழி என்று பார்த்து அதை விளங்க செய்தார்கள் தங்களுடைய யாத்திரையிலே ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போகின்ற வழியில் அந்த ஊரில் மழையே இல்லை பல காலமாக மழை இல்லை மக்கள் தண்ணீரின்றி தவிக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தால் உடனே அவர்கள் முடிவுக்கு வருவது என்ன என்றால் அங்கே வேத மந்திர முழக்கம் இருக்கிறதே அது அறவே நின்று போயிருக்கிறது அங்கே நல்ல விஷயம் சொல்லப்படுவது என்பது குறைந்து போயிருக்கிறது அதனுடைய எதிரொலி தான் இது என்று சொல்லி அங்கே வழிபாடுகள் ஆலயங்களில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தால் அவைகள் தொடர்ந்து நடப்பதற்கு என்ன செய்யலாமோ அதை செய்வார்கள் அல்லது ஊர்காரர்களை அழைத்து ஒரு வேள்வி செய்ய சொல்வார்கள் வருட ஜபம் ஜபிக்க சொல்லுவார்கள் இதில் மந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டு அந்த மந்திரங்கள் சப்தாகாசத்தை மேலே அடைந்து அதன் காரணமாக மெல்லிய அதிர்வு ஏற்பட்டு அந்த அதிர்வு காரணமாக மழை மேகங்கள் கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு ஒரு சகஜ நிலை உருவாகி நல்ல மழை பெய்யும் ஒரு கோணத்தில் இவை அத்தனையும் விஞ்ஞானம் இதில் எந்த ஒரு பொய் பொருட்டுக்கும் எந்த ஒரு அவநம்பிக்கைக்கும் அச்சப்படுவதற்கும் இதில் எதுவுமே கிடையாது இது வந்து இது ஒரு வகை விஞ்ஞானம் இதுதான் விஞ்ஞானம் இப்படித்தான் விஞ்ஞானம் இயங்குகிறது அதனால சப்தாகாசம் மந்திரம் இவைகள் மிக முக்கியம் அதில் ரெண்டு ஒன்று நல்லதை தருவது அன்னொன்று அல்லது இந்த அல்லதை தருவது தான் அபிசார மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது அபிசார வேள்வி என்று பெயர் சிலரை அழிப்பதற்காகவே வேள்வி செய்வார்கள் சில சக்திகளை உருவாக்கி ஏவி விடுவது ஏவல் பில்லி சூனியம் போன்றவைகள் மாந்திரிகம் எல்லாம் இந்த விஷயத்தில் அடங்கும் இந்த 
இந்த விஷயங்களை உள்ளடக்கிய வேதத்தை அதர்வண வேதம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் நாலு வேதத்துல அதர்வண வேதத்துல இதெல்லாம் இருக்கு இந்த சக்தியை பயன்படுத்தி தீயவைகளை அழித்து நல்லவைகளை காப்பது என்றும் இருக்கிறது அதனால மாந்திரிகம் என்று சொன்னாலே அது வந்து மிக கொடியது என்பது போன்ற எண்ணம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் மாந்திரிகத்தாலே சில நேரங்களில் மிக அரிய செயல்களை செய்ய முடியும் நல்லதையும் நாம் உருவாக்க முடியும் ஆனால் தீயதற்கு அதை அதிகம் பயன்படுத்த போய் மாந்திரிகம் என்று சொன்னாலே அதன் மேல் ஒரு அச்சமும் அது தவறானது என்ற கருத்தும் உருவாகிவிட்டது மாந்திரிகம் என்று சொல்லுவார்கள் அபிசாரம் என்றும் சொல்லுவார்கள் இந்த மந்திரங்கள் இருக்கிறதே இந்த மந்திரங்களுக்கு பின்புலத்தில் ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது என்னன்னா மந்திர சப்தத்தை மிக சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் ப்ரொனவுன்சியேஷன் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் உச்சரிப்பு துளி கூட நாவினுடைய பிறழ்ச்சி இல்லாத சிலருக்கு வந்து லகர லகரங்கள் அத்தனை சரியாக வராது இவர்களெல்லாம் வேத மந்திரங்களை சொல்லும் பொழுது ரொம்ப கவனமாக சொல்ல வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஒரு வழிபாட்டின் பொழுது நாம் போற்றி என்று தமிழிலே சொல்லுவதை சமஸ்கிருதத்தில் நமக என்று சொல்லுவோம் மகாவிஷ்ணவே நமக என்று சொல்லுவோம் சிலர் என்ன செய்வார்கள் இந்த நமக என்பதை நமக ஹாவை க என்று ஆக்குவார்கள் பொருளே மாறிவிடும் ஹ என்கின்ற எழுத்தை சொல்லும் பொழுது காற்று வெளியேறுகிறது க என்று சொல்லும் பொழுது காற்று வெளியேறவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு வகை அழுத்தம் ஏற்படுகிறது ஆகினால புரனவுன்சியேஷன் உச்சரிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதிலும் மந்திரம் பொருள் கொண்டது பொருள் கொண்ட ஒரு விஷயத்தை நாம் மிகச்சரியாக சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது ஆங்கிலத்தில் நோ என்று ஒரு சொல் என்ஓ நோ என்று ஒரு சொல் இருக்கிறது கே என்ஓ டபிள்யூ என்று ஒன்று இருக்கிறது ஒரு நோவுக்கு பொருள் இல்லை ஒரு நோவுக்கு பொருள் தெரியும் அப்பொழுது அந்த நோவை எதை வைத்து சொல்லுவது முன்னும் பின்னும் இருக்கக்கூடிய சொல்லை வைத்து அந்த சொல் சொல்லப்படும் பொழுது எதனால் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுதிட்டா ஒன்றும் தெரியாது எழுதும் பொழுது பார்த்த உடனே தெரிந்துவிடும் ஆனால் சொல்லும் பொழுது அவர் எந்த பொருளில் சொல்லுகிறார் என்பது ரொம்ப முக்கியம் பொருள் தவறிவிட்டால் நாம் வேறு ஒன்றை செய்து விடுவோம் அதனால இந்த அபிசாரம் மந்திரம் சொல்லுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அபிசார மந்திரம் சொல்லுகின்றவர்கள் அவர்களை என்ன செய்வார்களாம் அந்த காலத்தில் இவன் இருப்பதே தவறு இவன் தனக்கு தெரிந்த அந்த மந்திரத்தை வைத்து கொண்டு நிறைய தீங்கு செய்கிறான் இவன் தீங்கு செய்வதற்கு காரணம் மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை நம்மால் அழிக்க முடியாது ஆனால் இவன் அந்த மந்திரத்தை சரியாக சொல்ல விடாதபடி செய்து விடலாம் என்று சொல்லி அபிசார மந்திரம் சொல்லுகின்றவர்களுடைய பற்களை தட்டி விடுவார்களாம் அதாவது பற்களை எல்லாம் பேர்த்து எடுத்துருவாங்க பல் போயாச்சுன்னு சொன்னாலே மந்திரத்தை நீங்க வந்து சரியா சொல்ல முடியாது அபிசார மந்திரத்தை நீங்கள் கனமாக சொல்ல முடியாது அந்த மந்திரம் வேலை செய்யாது இப்படி எல்லாம் மந்திரத்திற்கு பின்னாலே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய சங்கதிகள் இவைகளை எல்லாம் பெரியவரவர்கள் ஒரு உரையில ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் இனிமேல் எங்காவது மந்திரங்கள் காதில் விழும் பொழுது நாம் இவைகளை எல்லாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கூடவே பெரியவரையும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நம் காதில் விழுகின்ற வேத மந்திரங்கள் இறைவனுடைய மூச்சு காற்று அவன் சொன்னது அதைத்தான் ரிஷிகள் வாங்கி நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த எண்ணம் நமக்கு மிக முக்கியம் அப்பொழுது அதை சொல்லும் பொழுது நாமும் இறைவனோடு நேரடியாக கலந்து விடுகிறோம் அவனுடைய மூச்சு காற்றாகவே நாமும் மாறிவிடுகிறோம் அல்லவா அதுதான் அங்க இருக்கிற நுட்பம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே